சுயசார்பு இந்தியாவை உருவாக்கும் விதத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ள இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி திட்டங்கள் தொடர்பான அறிவிப்புகளை ஐந்தாவது நாளாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று வெளியிட்டார் இந்த தொடரின் இறுதி அறிவிப்பாக இன்று நிறைவுற்றது நிதித்துறை இணையமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் உள்ளிட்ட நிதித்துறை அமைச்சகத்தின் மூத்த அதிகாரிகளுடன் புதுதில்லியில் இன்று நிர்மலா சீதாராமன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து திட்டங்கள் தொடர்பான விவரங்களை விளக்கினார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் வேலைவாய்ப்பை இழந்த தொழிலாளர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் பணம் செலுத்துதல் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உதவி முடங்கியுள்ள தொழிற்சாலைகள் மீண்டும் தங்களது பணியை தொடங்க கடன் உள்ளிட்ட சலுகைகளை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கடந்த நான்கு நாட்களாக அறிவித்து வந்தார் நிலம் தொழிலாளர் பணப்புழக்கம் மற்றும் சட்டம் ஆகியவற்றில் பெருமளவில் சீர்திருத்தங்களை தாம் அறிவித்திருப்பதாகவும் இது சுயசார்பு இந்தியாவை உருவாக்குவதில் பெரிய அளவில் உதவும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் இதன் ஒரு பகுதியாக அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் ஊரக மற்றும் நகர்ப்புறம் தொடர்பான சுகாதார திட்டங்கள் கல்வி பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மாநில அரசுகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் தொழில் தொடங்குவதற்கான நடைமுறைகளை எளிதாக்குதல் தொடர்பான அறிவிப்புகளை இன்று வெளியிட்டார் தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு மத்திய பட்ஜெட்டில் அறுபத்தி ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கொரோனா தொற்றினால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பை தடுக்கும் விதத்தில் இத்திட்டத்திற்கு மேலும் நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தங்களது சொந்த மாநிலத்திற்கு திரும்பும் போது அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவதற்கு இந்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக இதனால் கிராமப்புற பொருளாதாரம் புத்துயிர் பெறும் என்றும் அவர் கூறினார் சுகாதார கட்டமைப்பை மேம்படுத்த அரசு உறுதி கொண்டிருப்பதாக கூறிய அமைச்சர் நகர்ப்புறம் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள சுகாதார நல்வாழ்வு மையங்களில் உள்ள வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும் என்றும் கூறினார் கொரோனாவால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை கருத்தில் கொண்டு நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தொற்றுநோய் தடுப்பு மருத்துவமனைகள் அமைக்கப்படும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் இதேபோல தேசிய மின்னணு சுகாதார இயக்கம் உடனடியாக தொடங்கப்பட உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் விதமாக நாட்டில் தற்போதுள்ள கல்விக்கான சிறப்பு தொலைக்காட்சியுடன் மேலும் பனிரண்டு புதிய தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகள் தொடங்கப்படவிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இவை ஒன்றாம் வகுப்பில் இருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரையிலும் பயிலும் மாணவர்களுக்கான ஒவ்வொரு வகுப்புக்கான பிரத்யேகமான அலைவரிசைகளாக இருக்கும் என்றும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் குறிப்பிட்டார் நாட்டில் உள்ள நூறு பல்கலைக்கழகங்கள் இம்மாதம் முப்பதாம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் கல்வி திட்டத்தை தொடங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பதாக கூறிய அவர் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ள மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்களுக்கு உளவியல் ரீதியான ஆதரவுகளை அளிக்கும் வகையில் சிறப்பு திட்டம் ஒன்று செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் கூறினார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு எதிராக திவால் நடவடிக்கைகள் ஓராண்டிற்கு தள்ளி வைக்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் மேலும் தொழில் நிறுவனங்கள் தங்களது நடவடிக்கையை மீண்டும் துவக்க பல்வேறு சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளையும் அமைச்சர் அறிவித்தார் அனைத்து துறைகளிலும் தனியார் துறையை அனுமதிப்பதுதான் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் இன்றைய அறிவிப்புகளில் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது நேற்றைய அறிவிப்பிலும் இதுவே முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தது பொதுத்துறை நிறுவனங்களை நிர்வகிப்பது தொடர்பாக புதிய கொள்கை ஒன்று வெளியிடப்படும் என்றார் அவர் சில பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறைகளில் அதிகபட்சமாக நான்கு பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடன் தனியார் நிறுவனங்கள் கூட்டு சேரலாம் என்ற சீர்திருத்தம் கொண்டுவரப்பட உள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் அனைத்து துறைகளிலும் தொழில் தொடங்குவதற்கான நடைமுறைகள் எளிதாக்கப்படும் என்றும் இதனால் பிரதமரின் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் கூடிய சுயசார்பு திட்டக் கடவுகள் நனவாகும் என்று நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தாா்